师傅，您这是？杨树。上信你，为新娘而死，弟子无怨无悔。我成全你。
考验让师傅受累了，淑儿
竹野兄。叔儿，你可回来了，贤弟，你现在是僧兵统领了，我怕你跟潘吉师女一样啊。哎，有了僧兵助阵，咱们谢家军的士气大增了。义<笑>父，现在情况如何？说实话，现在的情况很不乐观啊。呃，前。
平平。咦，杨树哥哥，来，来，走。杨树哥哥，你可好久没有来找我玩了，我可想死你了。我也想你，可是，哥哥不能经常来看你。嗯，我知道，你和王兄闹别扭了，他还说，你是个坏人。那你相信吗？不信。我就知道你相信我。哥哥今天来啊，有件事情想问一问你。问我？嗯。好啊好啊，我要知道的我全都告诉你。那你最近经常见到王兄吗？嗯。我王兄最近很忙，整天待在书房里，我都已经很少见到他了。那，你知不知道最近王兄经常跟谁见面啊？好像有几个穿着很奇怪的人，他们经常来找王兄，而且他们还神神秘秘的。婷婷，他们是倭寇。倭寇，我就觉得他们不是好人。那王兄为什么跟他们在一起啊？他跟倭寇签订了一份密约，想借助倭寇的力量图谋造反。你的王兄在做一件大错事，能不能回头，就看你了。是这样啊，其实我早就发现王兄他变了，他不像以前那么亲切了，而且成天忧心忡忡的。我可不喜欢他这样，可我怎么办呢？密约，只要能弄到密约，就能破坏他跟倭寇的关系。密约？嗯，他们现在正在准备这件事情，只要弄到密约，我相信就能阻止你的王兄一错再错。嗯，我明白了。那我会多留心王兄和别人的谈话，然后想办法弄清楚密约在哪里。嗯，哎，平婷，这件事情不能让任何人知道。嗯，还有，明天我会再来这里等你的消息。嗯，哦，这样吧，如果我知道了蜜月下落的话，我就把它放在小纸船里，通过花园的小河传给你，你就不用冒险过来了。纸船，嗯，是个好主意。好，那我明。就等你的纸船了。嗯，哥哥再见。这是我与东营的密约，已经盖了本王的大印。明日，你把它送到旧海棠，交给东营的人。王爷放心，属下一定不负所托。嗯，去吧。哎，对了，记得多带上些人，路上一定要小心。好，去吧。我要去告诉杨树哥哥。嗯。纸船，纸船，快快走，载我去找神仙党。纸船，纸船，快快走，载我去找神仙党。纸船，纸船，快快走，快去找我的杨树哥哥。王兄，这么晚了不睡觉，在这儿干什么呀？我我我玩纸船啊，哼，我王兄那么忙，都没有时间陪我。平平乖，王兄的确忙，但用不了多久就能好好陪平平了。那现在呢？王兄还有点事儿，你自己玩吧。嗯。
随便。义父，我们回来了。舒儿，你来的正好，你来看。安政府已经在这一带拉开架势，很可能明日就要发动进攻了。居然先发制人，这肯定是诸神君的主意。没关系，我们可以捷足先登，就在今晚行动。今晚？今晚，我们就进行攻心之计。东西，嗯，交给你的事情办好了吗？我办事，你就放心吧，都准备好了。虽然很多将士都不会写字，但我教他们用画的，也很好理解的。嗯，那就更好。义父，此战我跟僧兵打前哨，你压住阵脚，见机行事，如何？既然是你的计划，就交给你了。大营这边由我护着。好。三位师兄，你们找一些武艺好的僧兵，我们今晚。就潜入安镇虎的营寨。好好，明白。嗯，大官，我跟你去。不用了，你的脚程比较快，我还有更重要的事情，要交给你和二哥去办。我从聘廷那儿得知，朱臣君明天会派人带着密约到旧海棠的倭寇处，到时候你们在路上结下密约，速速赶回。我相信有了密约，劝降安镇虎的人马，那就更有把握了。嗯。那在我赶回之前，你们千万不要胡来。放心吧，有师兄他们在呢。嗯嗯，好了，那大家就赶快分头行动吧。好。嗯熊群起来，拿过来，拿来。还有你，你有没有？你有没有？没有。我说你们怎么一大早不好好训练，原来都在这儿看书信。李副将，安将军，大敌当前。军纪为何如此散漫？安将军，是有人夜闹军营，偷入这些书信，蛊惑人心。我看，岂有此理！这是什么人在捣乱？安将军，只怕是谢天顺的人趁夜偷入营中的。去，把这些信都给我搜出来！胆敢有人窝藏不交的，军法处置。是。已经被包围了，识相的就快点放了安将军。我既然来了，就没打算要活着回去。我有话要和你们说。跟我们有什么可说的？
很简单，就想跟谢家军的将士们叙叙旧。弟兄们，我们这里现在没有谢家军的人。谢天顺是通倭反叛、图谋不轨的逆贼。我们现在是在为惠王殿下而战。对，我们是为惠王而战。贼喊捉贼，亏你有脸说得出口。将士们，你们安将军口口声声说谢将军是逆贼。勾结倭寇，可是你们别忘了，当初靖海将军是如何带领你们浴血奋战，驱逐倭寇的。师兄，谢家旗，谢家旗，这是什么？你们还记得那面令倭寇闻风丧胆的战旗吗？是如何在你们手中挥舞的吗？这面战旗。是你们用血肉一直在捍卫的，难道你们都忘了吗？我们忘了。匣子里面装的是朱臣军给倭寇的密约吧？哼！既然知道那么清楚，那就应该知道我是不会把东西交给你的。给我上！有。要是不在他的身上，算了，回去我自有办法打开。那好，估计三弟这会儿已经攻入了安镇虎的大营。东西，你带着匣子先赶回去，我随后就到。好，那我先走了。嗯。
应该对着倭寇。兄弟们，你们应该跟着谢将军，把那些倭寇赶出虎沟。现在，朱田军和安镇虎勾结倭寇，图谋叛乱。你们不好了，是他们手中的棋子。我们人被杀了，甘心肯定是谢家军的人。这就耻辱的骂名吗？小心，谢家军的人混进来杀害我们了，大家小心呐、啊啊！师弟，这是怎么回事？看来有人暗中捣鬼。那我们该怎么办？弟兄们，弟兄们，看出来了吧？这就是他们的阴谋啊！他们获取你们的信任，就是为了要你们的命。谢天顺也是这样的，表面上。仁义道德挂嘴边，看着很中意啊，其实背地里不知做了多少坏事啊！大家伙要擦亮眼睛，千万别受他们的蒙蔽啊！对，千万别受他们的蒙蔽！弟兄们，上路拿枪！是，拿枪！拿枪！拿枪！拿枪！拿枪！拿枪！住手！拿枪！拿枪！拿枪！拿枪！谢将军，对不住我，弟兄们，是我对不起你们呐，对不起了。我安镇虎，师师，师兄，保护将军，怎么回事？怎么回事？安将军被他们杀了，他们这是杀人灭口，兄弟们，拿下他们！来，大家冷静，大家冷静，听我说，听我说。之基石，社稷之栋梁。然其居功骄奢，拥兵自重，仅私通倭寇，为祸洪州，令朕痛心疾首，着令其即日回京，听候彻查，钦此。吾皇万岁万岁万万岁！钦差大人。这一定是有奸人陷害谢将军，还望圣上明察。谢天顺，你可是要抗旨？臣不。
Ja, 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 Wir haben schon mal dumm hier, oder?你竟然要利用他是那既然如此你可知惠王和倭寇有所关联
，按圣旨。谢天顺已死正清白，现在轮到你了。我以圣上名义带你回京彻查，图谋不轨之事。你可认罪？我有何罪？有罪无罪，审了便知。要是我不从呢？来呀，三，把惠王给我拿下！是，或我一复清白。皮皮妹妹，是我害了你。没想到，朱臣君野心之大。你昔讨逆，昭告天下，明军决断事发之前，良臣谋划千里之外，有一干乱臣贼子，弃圣主年幼，把持朝政，穷兵黩武，置百姓流离，生灵涂炭，执此社稷扶摇之计，以太祖遗训，当尽藩王之责，入京擒王，然奸邪手握重权，攻我洪州。本王仗忠信二字为行军之本，虽死不屈。今告洪州相助，望同心同德，共保洪州。乡亲们，惠王誓死护卫我们洪州，今日朝廷无道，我们一定要拥护惠王。乡亲们，你们想想，要是没有惠王，哪有今日的洪州呢？所以，我们一定要拥护惠王，保卫洪州。惠王，惠王，惠王，惠王，惠王。
凭借惠王世代的名望与朱臣君的笼络欺骗，洪州百姓竟将朱臣君看作匡扶社稷的忠臣，全心全意拥戴惠王，守卫洪州城。这令杨树始料不及，也成了他攻下洪州城的最大难关。大胆万圣，竟敢私通外藩，欺君罔上！乱我大明江山！拖出去，凌迟处死，诛其九族！皇上。皇，皇上开恩呐！皇上开恩呐！皇上，是惠王教唆奴才去干的，皇上开恩呐！请皇上开恩呐！事到如今还敢多言，拖出去！是。皇上，皇上，我再也不会干了！皇上开恩呐！皇上，皇上，蒙蔽圣经者已经伏法，但惠王依然逍遥法外，据守洪州。他号称要进京擒王。实则图谋不轨，其罪当诛，请皇上速速发兵讨伐，以正朝纲。亲爱卿，以你之见，杨树的僧兵和谢家军可有胜算？微臣亲眼所见，杨树麾下忠勇两全，定可护卫我大明江山。只是惠王蓄谋已久，又勾结倭寇，实力。不容小觑。如果皇上能够急速发兵助伐，局势必然安稳。那朕来问你：普天之下，有何部队能及谢家军？回皇上，各地驻军积弱，恐怕连京城中的三大营也稍逊三分。恐怕不止三分吧。正是朝廷军力衰微，这些乱党才野心四起。眼下之事，只要惠王越过洪州，便可一马平川，直抵京城。要是这样，还不如让各地驻军留守京城，以防不测。阻止惠王之重任，就交给杨树和谢家军吧。皇上，杨树孤军奋战，恐怕一时难以取胜啊。本朝才寥寥数年，就有这么多人犯上作乱，你让朕心中如何不防？朕决定了，集结兵力，保卫皇都。皇上圣明。妻子。我了解朱神君，他不会坐以待毙的。如果我们稍有差池，一定会被他占得先机。他现在固守洪州城，恐怕是有下一步的计划。三弟说的没错，消灭朱神君之前，我们绝不能有片刻松懈。禀报王爷，我军已再次击退敌军，杨树攻城只半刻便民间收兵。好，我知道了。你下去。看来这个杨树已不敢贸然攻城
要跟本王做持久战。想不到，王爷的计划一再受挫。如此艰难的局面，还能够把整个洪州城防守得稳如泰山。在下不得不佩服王爷收买人心的本事。你以为本王会待在这个小小的洪州城中吗？洪州只不过是本王逐鹿天下的一个跳板，这个天下马上就是我的了。王爷高瞻远瞩，可是眼下的形势未必像王爷口中说的那么乐观。你以为本王示威？哼，你错了。现在的局势对本王非常有利。皇上无知，集结了一帮残兵败将固守京城。我只要一举摧毁谢家军和僧兵，天下就再也没有能挡住我的军队。夺取天下，只剩一片坦途。也就是说。和杨树这一场，就是最重要的生死之战。话是不错，可是眼下杨树兵多将广，又怎么能打败他呢？这个我自有办法。当初修造地下工房的时候，我就留了一手，预留出了通往城外的地道。只不过因为时间紧迫，还没有打通。只要我们抓紧时间打通地道，就能从后突袭谢家军。再加上本王手中的火器和大炮，定能杀得他们屁不见。
我进去了。人头巫师，是交给他们两个人吧？对呀、啊，小师弟因为董事主过于冲动，你再一去，军中无人照应，还是等他们回来吧。好吧，希望他们平安无事。身为一军统帅，怎么能随便离开呢？军中的事情，我暂时交给二哥，还有各位师兄负责了。那也不行，你身为全军的统帅，有更重要的责任。你是不是担心我？到那边找找，必须把他找出来。哎，这没日没夜的挖地道，真是比守城还累啊！再忍忍吧，苦日子快到头了。只要这地道一通啊，就能把城外的谢家军啊打得落花流水。来，就这。你说这地道真这么管用吗？那还用说，这么多门大炮从背后突袭，就是天兵天将，他也得全军覆没呀。<笑>也是啊，地道，大炮，难道他们要？哎，我们跟我去看看。嗯、地道一通，定能将谢家军打个片甲不留。到时候，我们替惠王打下了江山，荣华富贵将之不尽了。啊、快点，快点！我说嘛，那两个士兵怎么可能知道那么多？原来是监工在他鼓吹呢，真是一群蠢货。就算惠王夺取天下，你们也只有送死的份儿。只怕那个监工不是鼓吹。你看，在那边的是大炮。对呀、啊，怎么回事？不是被我们毁了吗？而且旁边那个箱子，应该都是火气弹药吧？看来朱臣君又弄了一批，他想通过这个地道，来个金蝉脱壳，用炮火来突袭我们。好险啊！幸亏我们进来了，不然等地道一通，我们一定猝不及防。这个朱臣君果然是留了一手。他们挖地道似乎还需要一夜的时间，我们现在出城准备，也许还来得及。刚才我们那么一闹，没人接应，恐怕是出不了城了。不过我们可以想办法阻止他们挖地道。来拖延时间。嗯，我有主意了。我们去他们那边偷点土雷弹，然后混进地道。只要土雷弹爆炸，地道必然坍塌，那群地鼠就有的忙了。嗯，好主意。我们找两个士兵先下手
，然后伪装成士兵混进去。就他们两个吧，他们落单了。嗯、好，走。嗯、哎，哎呀，什么时候能打败呀？知道了，我干吧。英雄们，都给我加把劲儿！以我们的进度，一到明天就能打通了，啊！给我加把劲儿，好好的干，用力一点。朱叶，你们以为逃得掉吗？上次炸毁我的大炮，这仗咱们还没算呢，就怕你们的本事。上次你们是三个人，现在只剩下你们两个，我倒要看看你们两个有多大的本事。朕没有死，反而功力比以前更精进了。这叫善有善报，你多行不义，必入地狱。还是臭和尚那一套，看我怎么送你们上西天！呀！
忍术的。所谓的忍术，只是靠错觉和机关来迷惑人。只要心如止水，找出其中玄机，便没有什么可怕的。三把剑中，只有一把剑是带血的。大瓜，你真是越来越聪明了。主爷，你的把戏已经被拆穿了，还有什么更厉害的要表演吗？失败者，就别多费口舌了。既然今天你们送上门来，那就别想活着回去了。也没找到杨树和董希的下落，走，别找了，赶紧集合人手，把地道挖通，这才是根本。可是找不到他们，小子怕消息会泄露啊。我的话你没听明白吗？是，小子这就去办。四姐，四姐。老办法。
样的事物。你以为你识破了本王的计策？哼，你的一切都在本王预料之中。明天，你一定会全力攻打洪州城。到时候，你们就在熊熊燃烧的洪州城里灰飞烟灭吧，消灭了你。天下再无本王敌手，明天就是我的天下了。好吧，那就此别过。好，就此告别。快自己走！啊，啊，是是，快点！士兵这么少，难道朱晨军已经把士兵都调到地道那边去了？仗也好，攻破这个城就易如反掌了。带过带兵过来还要些时候，我先把这搅得鸡犬不宁才好玩。走。将军回来了，马上召集各将领到我这里来。是。嘿，哎，在那儿呢，抓住他，盯住他，别跑！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！
，这不是守城时用来炸死大量敌军的万人敌吗？这么危险的火器，为什么会在这儿？难道是刚才的侍卫干的？嗯，这一带都没有老百姓，不会是因为这个吧？难道这里面有什么阴谋诡计？不行，我得查个清楚。该进攻了，还没有看到东西，再等等。这，不可能的，怎么会这样？城边的民居里都有外人地，如果爆炸起来，这座城就毁了。不可能的，为什么会这样？点燃这些万人敌，无论多少部队，全都会葬身在火海之中。这才是朱晨军的真正目的。糟了，我必须阻止带坏他们进城。准备出战，准备进攻。
心，你别说话，我马上带你去疗伤。
还敢来？都到了这个时候，你们还敢跟我作对？找死吗？朱千军，你的野心已经到头了，把大炮给我推下去！啊啊！别别！把炮给我抢回来！你已经输了。